Puede que ni siquiera estuviera escuchando cuando sugirieron el cambio, pero si lo hizo a propósito, probablemente fue porque no pensó que sería gran cosa. Es conocida la historia. Ocurrió en el icónico programa The Ed Sullivan Show. Está en la biografía No One Here Gets Out Alive y en la película de Oliver Stone. Supuestamente, un productor le pidió a la banda que no cantaran la palabra Hire y que todos conspiraron para contravenir la orden después de que el productor salió de la sala. Pero, según Robbie Krieger, esto no fue así. He aquí algunos datos. En la biografía del ex guitarrista de The Doors, este cuenta su versión del emblemático hecho. A continuación, un resumen de la misma. El programa de Ed Sullivan era una institución estadounidense, un cartel para los artistas que decía, has llegado. Habíamos hecho televisión antes, pero solo canales locales. Esta fue nuestra primera transmisión nacional. Cuando tocamos Light My Fire, no destrozamos el set y no usamos a mi hermano como sustituto de Jim. Y sin embargo, fue la aparición televisiva más controvertida de todas. En el camerino, no nos ofendió la sugerencia de cambiar nuestras letras. Pensamos que estaban bromeando. Light My Fire había sido el número uno durante semanas y se reproducía en todas las principales estaciones de radio del país. Lo habíamos presentado en media docena de programas de televisión. A nadie le importaba la palabra Hire. El metraje original está disponible y podés ver como Jim apenas se movió durante la mayor parte de la canción. Nunca se contorsionó en televisión como lo hacían nuestros conciertos. Las luces brillantes, las cámaras y la atmósfera artificial de un estudio de televisión siempre lo hacían sentirse cohibido. Nunca conspiramos para no cambiar la letra y nunca hablamos después de por qué no la cambió. Entró en piloto automático y cantó Light My Fire de la misma manera que lo había hecho antes un millón de veces. Puede que ni siquiera estuviera escuchando cuando sugirieron el cambio, pero si lo hizo a propósito, probablemente fue porque no pensó que sería gran cosa. Puede que Bill Sidons haya sido regañado por el personal del programa cuando no estábamos presentes, pero no recuerdo que nadie nos gritara o nos dijera que nunca volveríamos a tocar en lo de Ed Sullivan. Definitivamente no lo recuerdo. <risa> 